দেখো তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব আমাদের পরমাণু নিউক্লিয়াস বলে যে চ্যাপ্টার আছে তাতে তেজস্ক্রিয়তা চ্যাপ তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব দেখো তেজস্ক্রিয়তা বলতে কি বুঝি বা তেজস্ক্রিয়তা কাকে বলে সেটা নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা আগের যে শিক্ষাগুলো অর্থাৎ আমরা ক্লাস এইট নাইনে যেগুলো শিখেছি সেগুলো একটু মনে করে নেওয়া যাক দেখো পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা পরমাণুর গঠন আমরা পড়াশুনো করেছি দেখো পরমাণুর গঠন বলতে আমরা কি বুঝি না পরমাণুর একটা কেন্দ্র থাকে তাকে আমরা বলি নিউক্লিয়াস তার মধ্যে থাকে নিউট্রন আর প্রোটন আর তার চারিপাশে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে এটা হচ্ছে একটা পরমাণুর গঠন এটা আমরা পড়ে এসছি পরমাণুর গঠনে পড়েছি আবার আমরা দেখেছি যে নাম্বার অফ প্রোটনকে আমরা বলি নাম্বার অফ প্রোটন সমান সমান কোনো একটা পরমাণুর নাম্বার অফ প্রোটন সমান সমান তার অ্যাটমিক নাম্বার বা পারমাণবিক সংখ্যা আর কোনো পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যা এই দুটোর যোগফলকে আমরা বলি তার ভর সংখ্যা এগুলো আমরা আগে জেনে এসেছি এইবার আমরা পরমাণুর একটা নতুন ধরনের ধর্ম আমরা পড়বো সেটাকে আমরা বলবো তেজস্ক্রিয়তা কিন্তু পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কি থাকে নিউট্রন থাকে আর প্রোটন থাকে আমরা জানি আর বাইরের কক্ষপথগুলোতে থাকে ইলেকট্রন আর এটাও আমরা জানি যে পরমাণুর কেন্দ্রে তার সমস্ত ভর গচ্ছিত থাকে অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলোর ভর কিন্তু খুব সামান্য বা নগণ্য তাহলে এই এইগুলো আমাদের দরকার হবে আর এছাড়া দেখো আমরা পর্যায় সারণি পড়েছি ক্লাস এইটেও পর্যায় সারণি আমরা পড়েছি অর্থাৎ পর্যায় সারণি বিষয়টা কি না দেখো আমাদের পৃথিবীতে অনেক মৌল আছে তার মধ্যে কিছু আছে প্রাকৃতিক কিছু আছে কৃত্রিম অর্থাৎ মানুষ তৈরি করেছে এই ধরনের মৌলগুলোকে কি করেছি আমরা সাজিয়েছি নির্দিষ্ট একটা টেবিলের মধ্যে সাজিয়েছি সেটাকে আমরা কি বলি প্রিয়ডিক টেবিল দেখো তেজস্ক্রিয়তা এটা হচ্ছে কোনো কোনো মৌলের একটা ধর্ম তেজস্ক্রিয়তা দেখো আঠেরোশো আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালে বিজ্ঞানী বেকরেল তিনি এক্স রে রশি নিয়ে কাজ করছিল এবং এক্স রে রশি নিয়ে কাজ করতে করতে তিনি লক্ষ্য করেন যে ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়াম এই মৌলটা ইউরেনিয়াম নাইনটি এই মৌলটা কি করেছে না কি করছে অনবরত এর মধ্যে থেকে একটা রশ্মি নির্গত হচ্ছে তো আবিষ্কারকের নাম অনুসারে সেই সময় এই রশ্মির নাম করা হয়েছিল বেকরেল রশ্মি পরবর্তীকালে মাদাম কুড়ি তার স্বামী পিয়ের কুড়ি এই নিয়ে অনেক গবেষণা করেন এবং দেখেন যে শুধু ইউরেনিয়াম নয় এছাড়া আরও অনেক ভারী মৌল আছে যারা কি করে যারা এরকম রশ্মি নির্গত করে এবং এই রশ্মির পরবর্তীকালে নাম করা হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি এবং যে সমস্ত মৌল এই ধর্ম দেখায় তাদেরকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় মৌল তাহলে তেজ কি বুঝি দেখো তেজস্ক্রিয়তা বলতে আমরা মূলত বুঝি যে যে সমস্ত মৌলের পরমাণু তারা ক্রমাগত তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে নতুন পরমাণু উৎপন্ন করে নতুন আর নতুন মৌলের নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে অর্থাৎ একটা মৌল আছে ধরলাম ধরো ইউরেনিয়াম আছে ইউরেনিয়াম নাইনটি টু আছে সে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করলো বিকিরণ করে থোরিয়ামে পরিণত হলো থোরিয়ামে পরিণত হলো তারপরে থোরিয়াম আবার বিভিন্ন রশ্মি নির্গত করলো নির্গত করে আবার আর একটা নতুন মৌলের পরমাণু তৈরি করলো বা নিউক্লিয়াস নতুন মৌলের পরমাণু নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করলো তাহলে এই যে ঘটনা অর্থাৎ কোনো মৌল সেটা প্রাকৃতিক হতে পারে কৃত্রিম হতে পারে কিন্তু সাধারণত এই মৌলগুলো খুব ভারী হয় তা যে ধর্মের প্রভাবে কোনো মৌল বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে নতুন মৌলের পরমাণু উৎপন্ন করে তাকে আমরা বলি তেজস্ক্রিয় তেজস্ক্রিয়তা আর যে সমস্ত মৌল এই ধর্ম দেখায় তাদেরকে আমরা বলি তেজস্ক্রিয় মৌল আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেল তাহলে তেজস্ক্রিয়তা বলতে আমরা কি বুঝি আমরা জানলাম তাহলে এবার কোন ধরনের মৌলগুলো তেজস্ক্রিয় ধর্ম দেখাবে দেখো তেজস্ক্রিয়তা আমরা সাধারণত দেখেছি যে পোলোনিয়াম পোলোনিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে এইটি ফোর এইটি ফোর এই পোলোনিয়াম বা তার থেকে বেশি যে সমস্ত ভারী মৌল আছে অর্থাৎ পোলোনিয়াম বা তার থেকে বেশি যে সমস্ত অ্যাটমিক নাম্বার যুক্ত 
মৌল আছে তারা সাধারণত তেজস্ক্রিয় মৌল হিসেবে কাজ করে ইউরেনিয়াম থোরিয়াম রেডিয়াম এইগুলো সাধারণত তেজস্ক্রিয় মৌল হিসেবে কাজ করে আমরা পরে যখন পরে যখন আমরা অ্যাটমিক সরি পিরিয়ডিক টেবিলটা পড়ব তখন আমরা আরও দেখে নেব যে কোথা থেকে কোন পর্যন্ত সাধারণত আমরা তেজস্ক্রিয় মৌল হিসেবে চিহ্নিত করি দেখো এখানে তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তাহলে তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত কি কি হবে দেখো তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে একটা পরমাণুর কেন্দ্রের ব্যাপার অর্থাৎ এটা বাইরের ইলেকট্রনগুলো নিয়ন্ত্রণ করে না যখন আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া করেছিলাম তখন কি পড়েছিলাম যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো হয় সাধারণত এটা পরমাণুর কেন্দ্রের কোনো পরিবর্তন হয় না কিন্তু বাইরের ইলেকট্রনের পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে পরমাণুর কেন্দ্রের ব্যাপার অর্থাৎ কোনো যদি রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় ধরো রেডিয়াম রেডিয়ামকে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে রেডিয়াম সালফেটে পরিণত করলাম আর এ এসো ফোর কিন্তু এক্ষেত্রে রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয় ধর্মের কোনো পরিবর্তন হবে না রেডিয়ামের সাথে যদি রেডিয়ামকে যদি আমরা রেডিয়াম সালফেটে পরিণত করি তাহলে কিন্তু রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কি হয় আমরা জানি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো মৌলের শুধুমাত্র বাইরের কক্ষের যে ইলেকট্রনগুলো সেইগুলোর পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এখানে তেজস্ক্রিয়তা একটা কেন্দ্রের ব্যাপার অর্থাৎ পরমাণুর কেন্দ্রে কোনো পরিবর্তন হয় তবেই সেটা অন্য নতুন কোনো ধরো ইউরেনিয়াম আছে সেখান থেকে থোরিয়াম হবে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সরি রাসায়নিক যে বিক্রিয়া তার মাধ্যমে কিন্তু কিছু পরিবর্তন কেন্দ্রের হবে না অর্থাৎ এটা একটা কেন্দ্রের ব্যাপার আচ্ছা তারপরে আর কি দেখো এই যে তেজস্ক্রিয়তা বাহ্যিক কোনো কোনো প্রভাব ধরো আমরা যখন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তখন তাপ প্রয়োগ করি চাপ প্রয়োগ করি নির্দিষ্ট এই সমস্ত বাহ্যিক প্রভাবে কিন্তু কোনো রকমের পরিবর্তন তেজস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে দেখা যায় না অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তা কিন্তু একটা স্বতঃস্ফূত ব্যাপার তেজস্ক্রিয়তা বাইরের কোনো পরিবর্তনের প্রভাবে তুমি ধরো চাপ তাপ এগুলোর কোনো পরিবর্তন করলে সেক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা কিন্তু কোনোভাবেই প্রভাবিত হবে না আর দেখো তেজস্ক্রিয়তার ফলে কি হয় একটা মৌলের পরমাণু থেকে একটা নতুন মৌল উৎপন্ন হতে পারে তেজস্ক্রিয়তার ফলে কি হয় একটা ধর এক্ষুনি দেখালাম ইউরেনিয়াম থেকে থোরিয়াম অর্থাৎ একটা মৌল থেকে নতুন আর একটা মৌল উৎপন্ন হতে পারে আর তেজস্ক্রিয়তার ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হতে পারে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয় তাই জন্য তো অ্যাটমিক বোমাতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় মৌলগুলোর মধ্যে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত থাকে সেই শক্তি কিন্তু উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তার ফলে অনেক বেশি শক্তি উৎপন্ন হয় তাহলে এইগুলো গেল তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তার কি কি বৈশিষ্ট্য সাধারণত আছে আমরা জানলাম এবার আলফা বিটা গামা রশ্মি আমরা সম্পর্কে জানব দেখো আমরা বারবার একটা জিনিস বলছি তেজস্ক্রিয়তা পড়তে গিয়ে কি বলছি না তেজস্ক্রিয়তার ফলে কি হয় না তেজস্ক্রিয় যে পদার্থগুলো আছে বা তেজস্ক্রিয় মৌলগুলো আছে তারা কি করে তারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিঃসরণ করে এবার এই তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো কারা তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো হলো আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি গামা রশ্মি আমরা আলফা বিটা গামা রে বললেও এর মধ্যে আলফা আর বিটা কিন্তু কোনো রশ্মি নয় আলফা আর বিটা হচ্ছে কণা আর গামা হচ্ছে রশ্মি আমরা একটু জেনে নিই দেখো আলফা আলফা কণা বা আলফা পার্টিকেল সঠিকভাবে বলতে গেলে আলফা কণা দেখো আলফা কণা আসলে কি না হিলিয়াম হিলিয়াম এর ভর সংখ্যা চার এবং পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক দুই এই হিলিয়াম কণার স্রোত কি হয় দেখো এইচ ই টু প্লাস এইটা নির্গত হতে থাকে এই হিলিয়াম কণার স্রোত কি না আলফা কণা থেকে কি হয় না ক্রমাগত এই হিলিয়াম কণার স্রোত বেরোতে থাকে এই যে আলফা পার্টিকেলগুলো আছে এই হিলিয়াম কণা ক্রমাগত আলফা পার্টিকেল হিসেবে কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে নিশ্চিত হতে থাকে এইবার তাহলে ধরো ধরো কোনো একটা মৌল আছে সেটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌল এবং সেই তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে আলফা পার্টিকেল বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি জানলাম যে আলফা পার্টিকেল আসলে কিছুই নয় এটা একটা হিলিয়াম কণার স্রোত তাহলে হিলিয়াম কণা যদি হয় তাহলে হিলিয়াম কণার ভর সংখ্যা হচ্ছে চার এবং তার অ্যাটমিক নাম্বার বা পরমাণবিক ক্রমাঙ্ক হচ্ছে দুই তাহলে 
কোন একটা মৌল ধরলাম তেজস্ক্রিয় মৌল হচ্ছে ইউরেনিয়াম তাহলে এর আছে নাইনটি আর দুশো চৌত্রিশ তাহলে ভর সংখ্যা হচ্ছে দুশো চৌত্রিশ আর অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে বিরানব্বই তাহলে এর থেকে যদি একটা আলফা কণা বেরিয়ে যায় তাহলে কি হবে আলফা কণা যদি বেরিয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু এর ভর সংখ্যা তাহলে কত কমে যাবে আমি বলেছি এটা হিলিয়াম তাহলে এটা দুই এটা চার ভর সংখ্যাটা চার এবং পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক হচ্ছে দুই তাহলে হিলিয়াম কণা একটা বেরিয়ে যাবে হিলিয়াম কণা বেরিয়ে যাবে তাহলে ইউরেনিয়াম থেকে যখন থোরিয়াম উৎপন্ন হবে তখন এটা হবে দুশো তিরিশ আর এটা হয়ে যাবে নব্বই সরি সরি এটা দুশো আটত্রিশ এটা হবে দুশো চৌত্রিশ আর এটা হবে নব্বই তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছি দেখো চার একক কমে গেছে এবং এটা দুই একক কমে গেছে অর্থাৎ ভর সংখ্যাটা চার একক কমে গেছে এবং পারমাণবিক ক্রমাঙ্কটা দুই একক কমে গেছে আশা করি বোঝা গেছে যে আলফা পার্টিকেলটা কি বা আলফা কণাটা কি দেখো তাহলে আলফা কণাটা আমরা বুঝতে পারলাম এবার একটু দেখে নিই বিটা কণা পরে আরও আমরা ডিটেলসে জানবো আলফা কণা সম্পর্কে এবার আমরা একটু বিটা কণা সম্পর্কে জেনে নিই আলফার পরে আমরা একটু বিটা নিয়ে জানি দেখো বিটা পার্টিকেলটা কি দেখো বিটা পার্টিকেলটা হচ্ছে দেখো পরমাণুর কেন্দ্রে কি কি থাকে নিউট্রন থাকে আর প্রোটন থাকে ইলেকট্রন বাইরে থাকে এবার কোনো পরমাণুর এই বলেছি আমরা কেন্দ্রের এটা একটা কেন্দ্রের ব্যাপার তেজস্ক্রিয়তা তাহলে কি হয় দেখো এই নিউট্রন সংখ্যাটার পরিবর্তন ঘটে যায় নিউট্রন সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে গেলে কি হবে নতুন একটা মৌল উৎপন্ন হবে তখন নতুন যে নতুন মৌলটা উৎপন্ন হবে সেক্ষেত্রে কি হবে এই নিউট্রন সংখ্যা এবং নিউট্রন কণা প্রোটন কণায় যখন পরিণত হয় নিউট্রন কণা যখন প্রোটন কণায় পরিণত হয় তখন কি হয় তখন ইলেকট্রন কণা বাইরে বেরিয়ে যায় নিউট্রন যখন প্রোটনে পরিণত হয় তখন ইলেকট্রন বাইরে বেরিয়ে যায় এই ইলেকট্রনটাই হচ্ছে বিটা কণা এই বিটা কণাটা বাইরে বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ দেখো এই যে নিউট্রন কণা প্রোটনে পরিণত হয় অর্থাৎ যখন তেজস্ক্রিয় মৌলের বিটা রশি নিশ্চিত হতে থাকে তখন তো নতুন মৌল উৎপন্ন হবে আলফা বিটা গামা তো এই বিটা রশি যখন নিশ্চিত হয় তখন কি হয় নিউট্রন নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয় এবং সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন বাইরে বেরিয়ে যায় সেই ইলেকট্রনটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই বিটা কণা তাহলে এই বিটা কণা আসলে কি ইলেকট্রন কণার স্রোত তাহলে এই বিটা কণাটা ইলেকট্রন কণার স্রোত হিসেবে বেরিয়ে যাবে এইবার এই কোনো একটা মৌল থেকে যদি বিটা কণা যদি ধরো কোনো একটা তেজস্ক্রিয় মৌল আছে সেই তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে ধরো একটা বিটা কণা বেরিয়ে গেল তাহলে কি হবে ধরলাম ইউরেনিয়াম আছে এটা নাইনটি টু টু থার্টি এইট এক্ষেত্রে দেখো ইলেকট্রনের যেহেতু কোনো ভর নেই অর্থাৎ ভর সংখ্যাটা ভরটা একেবারেই নগণ্য তাই এক্ষেত্রে কিন্তু ভর সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু এই যে এখানে নাইনটি টু আছে ওখানে একটা ইলেকট্রন এটা মাইনাস বিটা কণা এখানে এই পারমাণবিক ক্রমাঙ্কটা কিন্তু এক একক বৃদ্ধি পাবে এক একক বৃদ্ধি পাবে ধরলাম ধরলাম এটা ধরো এক্স আর এটা ধরো ওয়াই এক্স মৌল থেকে ধরো একটা বিটা কণা বেরিয়ে গেছে সেক্ষেত্রে এর পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক এক একক বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ভর সংখ্যা কোনো চেঞ্জ হয়নি তাহলে বোঝা গেল যে বিটা পার্টিকেলটা কি বা বিটা কণাটা কি আশা করি বুঝতে পেরেছি দেখো এবার আমরা একটু জেনে নিই গামা রশ্মি আলফা বিটা গামা দেখো আমরা আগেই বলেছি যে আলফা কণা এবং বিটা কণা এগুলোর কণা ধর্ম আর গামাটা কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রশ্মি গামা রশ্মি কি হয় কোনো মৌল থেকে কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে আলফা কণা এবং বিটা কণা বা আলফা পার্টিকেল এবং বিটা পার্টিকেল নির্গত হওয়ার পর তার কেন্দ্রটা অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা খুব এক্সাইটেড হয়ে যায় মানে অস্থির হয়ে যায় সেই কেন্দ্র থেকে তখন সেই শক্তি গামারশি হিসেবে বেরিয়ে যায় গামারশি নির্গত হওয়ার ফলে কি হয় না নিউক্লিয়াসটা তখন সুস্থিত হয় এবং সব সময় আমরা মনে রাখব গামারশি কিন্তু কোনো তেজস্ক্রিয় রশি তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে আগেই বেরাবে না আলফা পার্টিকেল এবং বিটা পার্টিকেল নির্গত হওয়ার পর তারপরে কিন্তু সেই এক্সাইটেড যে মৌলের কেন্দ্র তার থেকে গামারশিটা নিশ্চিত হবে অর্থাৎ আগে থেকে গামারশি নির্গত হবে না গামারশিটা পরে নির্গত হবে এবং সে কেন্দ্রটা সেই মৌলের কেন্দ্রটা সুস্থিত হবে তাহলে আমরা গামা পার্টিকেল সম্পর্কে জানলাম 
এবং গামা পার্টিকেল যদি কোন একটা থেকে বেরিয়ে যায় কোন একটা তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে বেরিয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ভর সংখ্যা বা পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের কোনো পরিবর্তন হয় না এটা যেহেতু একটা শক্তি সেই শক্তি হিসাবে বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং সেই অস্থির নিউক্লিয়াসটা সুস্থির নিউক্লিয়াসে পরিণত হবে তাহলে আশা করি আমরা আলফা বিটা গামা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা পেলাম এবার আমরা একটু দেখে নিই আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মির তুলনা এখান থেকে আমাদের কিছু ইনফরমেশান দরকার হবে যে ইনফরমেশানগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য খুব জরুরি বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মি এরা যে নিশ্চিত হয় মানে কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলের পরামাণু থেকে তাহলে এই তিনটে রশ্মির মধ্যে পার্থক্য কি বা এদের মধ্যে ধর্মের কি কি ধরনের তুলনা করা যায় দেখো এখানে আমি প্রকৃতি আধান ভর ভেদন ক্ষমতা এবং আয়নায়ন ক্ষমতা সেই জিনিসগুলো এই ধর্মগুলোর ওপরে বিচার করা হয়েছে দেখো ধরো আলফা কণা বা আলফা রশ্মি সেটাকে অ্যাকচুয়ালি আলফা কণা আমরা আলোচনা করেছি কি না ধর্নাত্মক তরিদগ্রস্ত কণার হিলিয়াম পরামাণুর স্রোত বোঝা গেছে তাহলে হিলিয়াম পরামাণুর কেন্দ্রক স্রোত এটা ধর্নাত্মক তরিদগ্রস্ত কণা আর বিটা রশ্মি ঋণাত্মক তরিদগ্রস্ত কণা আমরা বুঝতেই পেরেছি আমরা যে ধরো দুটো যে তরিৎ পাত আছে ধরো একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ তাদের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা আলফা বিটা এবং গামা রশ্মিকে চালনা করেছি তখন আমরা দেখতে পেয়েছি আর গামা রশ্মি হচ্ছে নিস্তরি তাই জন্য আমি তোমাদেরকে বললাম যে গামা রশ্মিটা সোজা বেরিয়ে যায় আলফা রশ্মিটা হচ্ছে কি না আলফাটা হচ্ছে ধর্নাত্মক তরিদগ্রস্ত কণা তাই সে ঋণাত্মক তরিদ্দারের দিকে যাবে আর বিটা রশ্মিটা ঋণাত্মক তরিদগ্রস্ত কণা তাই ধর্নাত্মক তরিদ দিকে তরিদ্দারের দিকে যাবে তাহলে আর এদের আধান কি প্রতিটা আলফা কণার আধান হচ্ছে দুটো প্রোটনের আধানের সমান বুঝতেই পেরেছি তার মানটা আমি দিয়ে দিয়েছি প্রতিটি বিটা কণার আধান একটি ইলেকট্রনের আধানের সমান তাহলে এখন আমরা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারছি দেখো যে প্রতিটি আলফা কণা হচ্ছে দুটি প্রোটন প্রোটনের সমান আধান আচ্ছা তাহলে একটা আলফা কণা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে কি হবে দুটো প্রোটনের আধানের ওই জন্য ভর সংখ্যা চার একক এবং তার পারমাণিক ক্রমাঙ্ক দুই একক কমে যাচ্ছে আবার প্রতিটি বিটা কণার আধান একটি ইলেকট্রনের আধানের সমান আগেই আলোচনা করেছি বিটা কণা মানে হচ্ছে আসলে সেটা ইলেকট্রন কণার স্রোত এবং গামা রশ্মি কিন্তু আধানই নেই এখানে ঋণাত্মক নেই ধর্নাত্মক নেই বুঝতেই পেরেছ এবার ভরের একটা তুলনা করা হয়েছে দেখো একটি আলফা কণার ভর একটি প্রোটনের ভরের প্রায় চার গুণ আর একটি বিটা কণার ভর একটি ইলেকট্রনের ভরের সমান এবং গামা রশ্মি তরিৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ হওয়ায় এর কিন্তু কোনো ভর নেই অর্থাৎ ভর নগণ্য বেদন ক্ষমতা কার মধ্যে কেমন দেখো তিনটি রশ্মির বেদন ক্ষমতার মধ্যে আলফা রশ্মির কিন্তু বেদন ক্ষমতা সবচেয়ে কম এখানে একটা বলে দেওয়া হয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এম এম পুরো অ্যালুমিনিয়ামের পাত ব্যবহার করেই এই রশ্মি আটকানো যায় অর্থাৎ আলফা রশ্মির বেদন ক্ষমতা সবচেয়ে কম তারপরে বিটা রশ্মি বেদন বা বিটা কণার স্রোত ভেদন ক্ষমতা আলফা কণার চেয়ে প্রায় একশো গুণ বেশি এবং এক সেন্টিমিটার পাত পুরোই অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে এই রশ্মি আটকানো যায় আর গামা রশ্মির কিন্তু ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি একশো সেন্টিমিটার পুরো অ্যালুমিনিয়াম পাত দিয়ে এই রশ্মি আট এই রশ্মিকে আটকানো যায় একশো সেন্টিমিটার পুরো তাহলে পরীক্ষায় যদি আমাদের একটা শর্ট কোয়েশ্চেন আসে আলফা বিটা গামা রশ্মির মধ্যে ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে কার বেশি অবশ্যই গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা বেশি আর বিটা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা হচ্ছে মাঝারি এবং সবচেয়ে কম ভেদন ক্ষমতা হচ্ছে আলফা রশ্মির এবার আয়নায়ন ক্ষমতা কার আয়নায়ন ক্ষমতা কত বেশি আলফা রশ্মির সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আলফা রশ্মির আর বিটা রশ্মির হচ্ছে আলফা কণার চেয়ে কম এবং গামা রশ্মির হচ্ছে কম চার্জ বিহীন তাই আয়নায়ন করার ক্ষমতা একেবারেই কম এক্সরের সঙ্গে তুলনা করা যায় এই গেল আমাদের বিভিন্ন রশ্মি অর্থাৎ আলফা রশ্মি বা আলফা কণা বিটা রশ্মি বা বিটা কণা এবং গামা রশ্মি আগে এটা আলোচনা করেছি আলফা রশ্মি বলে ঠিকই কিন্তু আলফা আসলে রশ্মি নয় আলফা কণার স্রোত আর বিটাও তাই এটাও একটা ইলেকট্রন কণার স্রোত আর গামাটা অরিজিনালি রশ্মি তাহলে আমরা এদের ধর্মের একটা তুলনামূলক আলোচনা দেখব এরপরে আমরা একটু দেখে নেব যে পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারণিতে কোথায় এই তেজস্ক্রিয় মৌলগুলো অবস্থান করে দেখো এখানে আমি একটা লাল সার্কেল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি পোলোনিয়াম এইটটি ফোর এখান থেকে মানে পোলোনিয়ামের থেকে বেশি যাদের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক তাদের কিন্তু তেজস্ক্রিয় মৌল বলে আমরা জানি এদের ক্ষেত্রে 
एन बी अर्थात निउटन बोटनर अनुपात क्योंकि वन पॉइंट फाइव टूर थे बसि है तर एरा तेजस्क है आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो जे तेजस्क मौलगुल पर्या सरणी कथाय अवस्थान कर चलो बोर्डे देखे नहींपर हमें एक पढ़ब जो तेजस्क्रियता को मौलर केंद्र बेपार से आलोचना करब हमें देखल आलफा बीटा ए गामा रश्मिर धर्मगुलर कम पार्थक्य आरते गलफा बीटा गामा रश्मिर मध्य पार्थक्यगुल सेगल एक देखे नहीं देखे नेब तेजस्क मौलर तेजस्क्रियता मौलर निउक्लिया गठित बेपार ये बेपार थी एक खूब प्रश्न आसे जे तेजस्क्रियता मौलर निउक्लिया गठित बेपार कैन मान को मौल आ धर जेको एक तेजस्क मौल धर यूरियम रेडियम थोरियम यह समस्त तेजस्क मौलर तेजस्क्रियता बाह्यिक जो गठन को मौलर परमाणु थे से नार केंद्र बेपार क्यों देखो तेजस्क्रियता कख को रासायनिक ये आगे हमें एक रासायनिक बिक्रिया धर हम धरल रेडियम संगे सालफरिक असिडर बिक्रिया बिक्रिया कि उत्पन्न है रेडियम सालफेट उत्पन्न है एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न है देखो ये रासायनिक बिक्रियार द्वारा कि रेडियम सालफेट उत्पन्न हो जो ये केंद्र बेपार ना हतो ता बिक्रियाजात पदार्थटा उत्पन्न हो बिक्रियाजात पदार्थटा क्यों तेजस्क हतो ना क्यों वास्तव में ये बिक्रियाजात पदार्थ तेजस्क है तरह कि प्रमाण है जे एट एक केंद्र बेपार एट को बैरें जो इलेक्ट्रन गठन को मौलर सेगल तो ऊपर निर्भर करें यो केंद्र ऊपर निर्भर कर अर्थात जेको एक मौलर परमाणु जो निउक्लिया केंद्रक आरपरे तेजस्क धर्मटा निर्भरशील तरह देखो कि हे देखो हमें देखे जे आलफा कणा आलफा कणाटा क्योंकि खूब भारि कणा धर को दुटो तरित पात आटा तर मध्य दिए धर आलफा कणाटा अनेक दूर चले जाए सामान्य बेके जाए बीटा कणाटा क्योंकि बस दूर जो पे ना और खूब बसि भाव बेके जाए जो एके बारे बाके पजिटी एट नेगेटिव एट हल एट आलफा एट बीटा और ये गाम कि हे देखो आलफा कणाटा अनेक दूर जा कारण ये भारि एवं हल्का भाव बाँक है तई आलफा कणाटा एत जो भारि एक कणा ये क्योंकि केंद्र थे के छाड़ा बेड़ाते पर तर कारण हे देखो बैर जो इलेक्ट्रनगुलो थे से इलेक्ट्रनगुलर भर खूब सामान्य व नगण्य तईज अवश्य क्यों एट परमाणु केंद्र बेपार ए तीन नम्बर कि देखी देखो को मौलर परमाणु थे कि है ना निउट्रन निउट्रन कि है प्रोटन एवं आलफा कणा परिणत है ये प्रोटन और आलफा कणाटाई परिणत है सरि बीटा कणा परिणत है और बीटा कणा बड़िए जाए बीटा कणा बड़िए जाए आगे हमें पढ़े और बीटा कणा बोले इलेक्ट्रन कणार स्रोत ये निउट्रन परिवर्तित हुए प्रोटन और बीटा कणा उत्पन्न है ये तो निउट्रन कथाय थे केंद्रे थे तेल अवश्य ये केंद्र एक बेपार है और देखो परमाणु निउक्लिया तेजस्क मौलगुलो आई तेजस्क मौलगुलो भेगे जो विपुल परमाणे शक्ति उत्पन्न है जेमन देखे हाइड्रोजें बोमा हक तुम्हार को पारमाणविक बोमा हक तक कि है तेजस्क मौलगुलो जख धर यूरियम आोरियम आगू के ये विस्फोरण हो प्रचुर परमाणे शक्ति उत्पन्न है यतटा शक्ति को दिन बैर परमाणु निउक्लिया छाड़ा को दिन पा जाए अर्थात ये देखा गया तेजस्क्रियता मौलर निउक्लिया गठित बेपार्था तेल बुझते परलम जेजस्क मौलर निउक्लिया कारण तर बैर जो इलेक्ट्रन जो गठन आज से तेजस्क्रियता यह धर्म नए तो बोझा गया है तेजस्क्रियता मौलर निउक्लिया गठित बेपार एरपर तेजस्क्रियतार एककगुलो कि देखो तेजस्क्रियतार एकक साधारण आविष्कारक जरा छो तर नाम अनुजाई है बेकरेल है बेकरेल बला है बेकरेल और बेकरेल कूड़ी कूड़ी और रदार फूड रदार फूड एगुलो के तेजस्क्रियतार एकक हिसेबे धरी 
बेकरेल कूड़ी और रदार कूड़ी एर मध्य बेकरेल हल एस आई एकक बुझे गल आशा करी को जटिलतार कारण नहीं तेल एगल गलो तेजस्वियतार एकक और तेजस्वियतार व्यवहार ये क्योंकि तो एकते हैं कारण एगल क्योंकि परीक्षा बेस आसे जो तेजस्वियतार व्यवहारगुलो की तेजस्वियता पढ़ाशनो कर देखो तेजस्वियता पढ़ाशनो कर कारण जे एटे जीवने वादा सभ्यतार जो गुरुतवपूर्ण तेजस्वियतार व्यवहार बोलते गथम ही देखो जे ये तेजस्वी रश्मि जमन तेजस्वी रश्मि ना सरि तेजस्वी मौल जमन यूरियम थोरियम एगुलो के व्यवहार कर बर्तमान विद्युत उत्पादन है जेटा के बी पारमानविक विद्युत तेल व्यवहार हो विद्युत उत्पादने विद्युत उत्पादने और देखो को जिन बयस निर्णय क्षेत्र क्यों तेजस्वी मौल व्यवहार कर जिन बयस निर्णय अर्थात धर पृथिवीर बयस निर्णय पृथिवीर बयस निर्णय पृथिवीर बयस निर्णय तर किसर क्षेत्र तेजस्वी व्यवहार है देखो कैंसार रोग चिकित्सा क्यों अनेक क्षेत्र तेजस्वी पदार्थ व्यवहार कर रोग चिकित्सा रोग चिकित्सा और तेल देख लद्युत उत्पादने व्यवहार करी पृथिवीर बयस निर्णय वनान्य को पुरान वस्तु धर को धर जीवाश्व पा गल से जीवाश्वर बयस निर्णय कर क्षेत्र क्यों यही समस्त तेजस्वी पदार्थ व्यवहार कर देखल रोग चिकित्सा विभिन्न रकम रोग चिकित्सा तेजस्वी पदार्थ व्यवहार कर आर देखो को धर रासायनिक बिक्रिया हे रासायनिक बिक्रिय एक निर्णायक रूपे धर को धर शालक संश्लेष बिक्रिया हो शालक संश्लेष बिक्रिय जे उत्पादन उत्पादित अक्सिजें से जे कार्बन डाइक्साइड परेश ग्रहण करके ही हेटे क्या भाव करब ये ओई तेजस्वी को पदार्थ थे वो चिन्हित कर दे रासायनिक बिक्रिय चिन्हितकरण के क्या क्यों तेजस्वी मौल व्यवहार कर आज के मूलत तो आजकल क्लैसे क्यों पढ़ल देखो हमें पढ़ल तेजस्वीता बोलते कि बुझी बा तेजस्वीता जिनटा कि बेसिक कन्सेप्ट हल तेजस्वी मौल समूह हमें एक कथा और एक बार एक उल्लेख कर दी को तेजस्वी मौल धर तर तेजस्वी मौल कारा है धर निट्रन एवं प्रोटन युपात जो वन पॉइंट फाइव टू एर थे बसि है निट्रन संख्या और प्रोटन संख्या अनुपात तक क्योंकि से ही मौलगुलो तेजस्वी है तई पोलियम एपर मौलगुल साधारण तेजस्वी है एबार् तेजस्वीतार वैशिष्ट्यगुल पढ़े तर आलफाविटा गामारसि सम्पर् जेने आलफाविटा गामारसर धर्म तुलना करी तेजस्वी मौल निउक्लिया गठित बेपार अर्थात निउक्लिया कारण को मौल एटार तेजस्वीता देखा और तेजस्वीतार एककटा जेने तेजस्वीतार व्यवहार सम्पर् आलोचना करेक्सट क्लस निउक्लिय पावर सम्पर् आलोचना करब थैंक यू